నిందలు వేస్తారు ఒక్క మాట చెప్పాలి తెలుగు ఆడియన్స్ లో అందుకే అందరూ తెలుగుకు వస్తున్నారు హాలీవుడ్ స్టార్స్ బాలీవుడ్ స్టార్స్ కూడా తెలుగులో వచ్చి నటించి Welcome to Social Post TV. This is Sirtaj. So, I am a beautiful actress, a brave lady. So, generally, I feel very happy when I see women coming out and, you know, a bravery in your life, you can see a lot of people inspired. I really love it. And now, we have Kasturi Garo with us. So, she has inspired many uh, just like us. So, yes, Dari uh, Gurunji. You are very Maharata. kind, very sweet. Thank you so uh-huh. much. So, <laughs> మీరు క్యారెక్టర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు కూడా మీరు అన్ని చూస్తారా అంటే జనాలకి నేను ఏం చెప్పగలను జనాలకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ పీరియడ్ లో జస్ట్ చిన్నప్పుడు ఐ కేమ్ టు ఫీల్డ్ ఇన్ వెన్ ఐ వాస్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అప్పుడు ఏమి అలా ఏమి అనుకోలేదు జస్ట్ ఏదో చేసాం అంతే ప్లాన్ లేదు తొక్క లేదు ఎందుకంటే ఫిల్మ్స్ లో ఉండాలి పెద్ద హీరోయిన్ అవ్వాలి అని అలాంటి కళలు ఏమి లేవు ఏదో అలా ఫస్ట్ మోడలింగ్ చేసాము టీవీ చేసాము యాంకర్ మీలాగా యాంకర్ గానే స్టార్ట్ చేశాను అలా చేసి అక్కడి నుంచి ఫిల్మ్స్ ఒక లాజికల్ నెక్స్ట్ స్టెప్ చేసాము ప్లాన్ లేక చేసాము అలాగే కొన్ని కొంతసేపు తర్వాత కొంచెం ఒక రూమర్స్ వచ్చినాయి అక్కడ తమిళనాడులో ఒక రూమర్స్ వచ్చాయి ఇమీడియట్లీ మా మదర్ ఫాదర్ నన్ను పెళ్లి చేపించి పంపించారు సో అప్పుడు ప్లాన్ లేదు ఇంత ఆలోచన లేదు ఏం లేదు మెజారిటీ లేదు ఇప్పుడు అయితే అన్ని తరాలుగా చేయాలని ఉంది బికాస్ సినిమాలు మనం అన్ని సినిమాలు మెసేజ్ చెప్పాలి అని అనుకోవడం కష్టం ఇది కమర్షియల్ ఇది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫస్ట్ ఎంటర్టైన్ చేయాలి సెకండ్ మాకు వచ్చిన అవకాశాల్లో మంచి అవకాశాలు చేయాలి నాకు వచ్చిన అవకాశాల కన్నా పోయే అవకాశాలు ఎక్కువ సో రైట్ నౌ ఐ మీన్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ అగేన్ పోయే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ స్టిల్ టుడే సో రైట్ నౌ అన్ని తరాలుగా చేయాలి వర్సటైల్ గా చేయాలి అనేది ఓకే గుడ్ ఇప్పుడున్న మైండ్ సెట్ తో ఒకవేళ ద సేమ్ మైండ్ సెట్ మీకు అప్పుడు రూమర్స్ వచ్చినప్పుడు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు పెళ్లి చేసిన టైమ్ లో ఉంటే మీరు ఎట్లా వాయిస్ అవుట్ చేసేవాళ్ళు అప్పుడు ఉంటే కానీ అప్పుడు లేదు అప్పుడు మెచ్యూరిటీ లేదు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఏం తెలీదు లోక జ్ఞానం లేదు ఆ ఇప్పుడు చెప్తాను ఇప్పుడు కూడా వస్తుంది మీరేమనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు కూడా డైలీ ఒకరితో కనెక్ట్ చేసి అక్కడ పొలిటికల్ ఎనిమీస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ అయిపోయారు సో ఎవ్రీడే ఒక ఒక రూమర్ వస్తూ ఉంటుంది సో నేను ఇప్పుడు అంతా ఇప్పుడు కూడా టూ డేస్ ముందు నేను ఒక పార్టీలో జాయిన్ అయ్యాను అనే ఒక రూమర్ వచ్చింది దానికి నేను సమాధానం కూడా చెప్పాను ముందు అందరితో కనెక్ట్ చేసి ఎవరెవరితో కనెక్ట్ చేసి రూమర్స్ వచ్చేది ఇప్పుడు ఏదో పార్టీలో జాయిన్ చేశానని వచ్చింది ఆ రూమర్స్ కన్నా ఇది ఎంతో బెటర్ గా ఉంది పర్లేదండి సో దీనికి అంత అబ్బా ఎవ్రీడే మనకి మనం ఒక మాట చెప్తే ఆ మాట ఎవరికైనా నచ్చకపోతే మాట నచ్చలేదు అన్నరు నువ్వేంటి సతీ సావిత్రియ అని క్యారెక్టర్ మీదనే నిందలు వేస్తారు నేను సత్య సావిత్రి అనేది నా పర్సనల్ నా మా ఆయనకి నాకు ఉన్న ఒక విషయం మా ఫ్యామిలీ పర్సనల్ విషయం ఇప్పుడంతా నేను అడుగుతున్నాను నన్న ఎందుకు అడుగుతున్నావు అబ్బా ఎప్పుడు సతీ సావిత్రి నీ ఫ్యామిలీలో చూడట్లేదా అని అడుగుతున్నాను స్ట్రైట్ స్ట్రైట్ ఇస్తున్నా ఇప్పుడు జనరలీ యాక్ట్రెసెస్ చాలా ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు ఒక్కసారి ఈ ఫీల్డ్ కి వచ్చాము అంటే చాలా విల్ బికమ్ పబ్లిక్ ఫిగర్ సో పబ్లిక్ ఫిగర్ అట్ ద సేమ్ టైం పబ్లిక్ కి చాలా చులకన అయిపోతాం వాళ్ళు మనల్ని యూనో యాక్ట్రెసెస్ ని తిట్టచ్చు లేకపోతే పొగడచ్చు పొగడచ్చు ఇస్ ఫైన్ బట్ తిట్టచ్చు లేకపోతే హేళన చేయొచ్చు క్యారెక్టర్ గురించి మా అది అన్ని యాక్టర్స్ కు ఉంటాయమ్మా ఇప్పుడు విల్లన్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళని తిడుతూ ఉంటారు విల్లన్ యాక్టర్స్ ఏంటి ఇంట్లో చంపుతుంటూ చంపుతూ ఉన్నారా ఏంటి ఎవరినైనా అది ఉంటుంది సినిమాలో చూసి అది సినిమా అది నిజం కాదు అని ఒక 
మెచ్యూర్ థింకింగ్ అందరికీ ఉండదు బట్ దీస్ డేస్ ఆఫ్టర్ ఓటీటి అండ్ ఆల్ ఎస్కమ్ చాలా మంది డిఫరెన్స్ ఉంది సో మెనీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ అందరూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ కూడా చేస్తున్నారు ఒక్క బట్ ఒక్క మాట చెప్పాలి తెలుగు ఆడియన్స్ లో అది ఏ టైప్ క్యారెక్టర్స్ వెండితెరమైన చేసిన అభిమానం ఇచ్చేవాళ్ళు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను చిన్న పిల్లగా ఉన్నప్పుడు నేను నేను పోయస్ గార్డెన్ లో ఉండేదాన్ని అక్కడ ఒక్కవైపు చూస్తే ఎన్టీఆర్ గారు ఇల్లు అప్పుడు అందరూ చెన్నైలో ఉండేవాళ్ళు ఎన్టీఆర్ గారు ఇల్లు అక్కడ ఆ ఇల్లు పేరు కూడా బసవ తారకమే అవును ఇప్పుడు కూడా ఉంది దే హ్యావ్ ఇట్ దేర్ ఇంకో వైపు చూస్తే అన్నపూర్ణ ఆఫీస్ ఇదంతా నా రోడ్ లోనే ఉంది ఆ నా అవతల వాళ్ళు అక్కడ చూస్తే హేమమాలిని ఇల్లు మన యాక్ట్రెస్ హేమమాలి గారు ఇల్లు అండ్ టీ నగర్ లో కొంచెం ఒక డిస్టెన్స్ లో అయితే జయమాలి గారు ఇల్లు సో తిరుపతిలో గుండేసుకుని టూరిస్ట్ బస్ లో బస్ బస్ గా వచ్చి పొద్దున వచ్చేస్తారు పొద్దున వచ్చి ఎక్కడ వస్తారంటే ఎన్టీఆర్ గారు ఇంటికి వచ్చి ఆయన బాల్కనీలో వచ్చి చేయి చూపిస్తే అందరూ దేవుడు దేవుడు దేవుడా అని ఆయన కూడా ఆ వెంకటేశ్వర స్వామిని చూసి అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఎన్టీఆర్ గారిని కూడా దేవుడుగా అనుకొని ఆ దర్శనం చేసుకొని స్ట్రైట్ జయమాలి గారి ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు అది టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ అక్కడ వెళ్ళి జయమాలి గారు ఇంటిని చూసి ఇంటి తలుపుని చూసి హ్యాపీ అయిపోయి ఆ బస్ లోడ్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ఆంధ్ర అనమాట సో తెలుగు పీపుల్స్ లవ్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ మూవీ స్టార్స్ అది టోటల్ అది వేరే లెవెల్ మాస్టర్ అది అది వేరే లెవెల్ సో ఇక్కడ చెయ్యాలంటే ఎవరైనా ఇక్కడ మేడం కస్తూరి గారు అంటున్నారు ఎప్పుడు మేడం అన్నారు అంటే పేరు చెప్పడానికే ఇక్కడ వంద సార్లు ఆలోచిస్తున్నారు తెలుగు కల్చర్ ఇస్ హార్డ్ టు బీట్ అండి అందుకే అందరూ తెలుగుకు వస్తున్నారు హాలీవుడ్ స్టార్స్ బాలీవుడ్ స్టార్స్ కూడా తెలుగులో వచ్చి నటించి వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే అదే కారణం కరెక్ట్ సో మీకు తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఇంత ఫ్లూయెంట్ గా ఎలా వచ్చు అంటే నేర్చు ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చి నేర్చుకున్నాను ఇది ఇప్పుడు చెప్పాను కదా అభిమానం అని అభిమానం అనేది ఒక అడిక్షన్ ఒక మనం నేను వచ్చే కొత్తలో చాలా కష్టపడి మాట్లాడుతూ ఉంటే హై ఇంత బాగా తెలుగు మాట్లాడుతున్నారే నన్ను ప్రోత్సహించేవారు తెలుగు పీపుల్ సో మనం అంటే నేను బాగా మాట్లాడలేదు నేను బట్లర్ తెలుగు మాట్లాడుతుంటే హ్యాపీగా నన్ను ప్రోత్సహిస్తే నిజంగానే బాగా మాట్లాడాలి నేర్చుకోవాలి ఇంత అభిమానం ఇచ్చే వాళ్ళకి మనం కనీసం చేసేది అది ఒక్కటే కదా ఆ ప్రతి ఉపకారం అయినా చేయాలి అని అనిపిస్తుంది ఇది నేను ముందు కూడా ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పున్నాను చాలా కష్టమైన లాంగ్వేజ్ నేర్ నేర్చుకోవడానికి ఏంటంటే అది హిందీ అంటాను నేను ఎందుకంటే హిందీలో మనం పర్ఫెక్ట్ గా మాట్లాడితే కూడా దాంట్లో అది లేదు ఇది లేదు అని హిందీ మాట్లాడే వాళ్ళు చెప్తారు వాళ్ళకి ఇప్పుడు నిన్న కూడా ఒక డిబేట్ లో ఏ సౌత్ స్టార్స్ మెడ్రాసీస్ అంటారు మనం ఎప్పుడైనా అలా చెప్తామా కానీ తెలుగు వాళ్ళు మా అమ్మాయి మా 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 ఇంటి కోడలు అంటారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన అది పంజాబీ లేడీ అయినా ఇక్కడ వచ్చి తమన ఎంత బాగా మాట్లాడుతుంది తెలుగు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ because of the love they getting yes yes, yes. even tapsi uh, in one interview she said uh, speak in hindi ante she is a hindi ammai uh, speak in hindi ante it is your language right she said no no my language is every language so for artists a love ekkada dorukutundo a language apne aap vastundi nenu eppudo kappudu same train lo same compartment lo lakshmi garu tho travel chesa hmm లక్ష్మి గారు అప్పుడు వైజాగ్ వరకు వెళ్తూ ఉంటే ఆ ఆవిడతో నేను కూడా వస్తున్నా నేను వేరే మూవీ కోసం వస్తున్నా అప్పుడు నేను సేమ్ క్వశ్చన్ లక్ష్మి గారిని అడిగాను ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడుతున్నారు అంటే ట్రాక్ లేదు షీఈ్ స్పీకింగ్ సమ్ సెవెన్ ఎయిట్ లాంగ్వేజెస్ ఎలాగంటే అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో మీరే డబ్బింగ్ కూడా చేస్తున్నారు అలా ఎలా కుదురుతుంది అని అడిగితే ఆ అడ్వాన్స్ ఇస్తే నేర్చుకోవడమేగా అని అలా క్యాషువల్ గా చెప్పారు సో నాకు లక్ష్మి గారే రోల్ మోడల్ బోల్డ్నెస్ అయినా సరే లాంగ్వేజ్ అయినా సరే వెర్సటాలిటీ అయినా సరే లాంజివిటీ అయినా సరే ఇప్పుడు వరకు షీఈస్ డూయింగ్ మెయిన్ రోల్ 
సో ఇప్పుడు లాంగ్వేజెస్ మీరు కూడా చాలా డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ తొమ్మిది మాట్లాడుతూ హిందీ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ హిందీ తెలుగు మలయాళం కన్నడ తమిళ్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ చేస్తే సాంస్క్రిట్ నాకు స్కూల్లో సాంస్క్రిట్ చదివాను సో సాంస్క్రిట్ మీద కొంచెం ఎందుకంటే సాయి చదువు మ్యూజిక్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఫస్ట్ వీ విల్ లర్న్ తెలుగు బికాస్ కృతిలు అంట తెలుగులో ఉంటాయి సెకండ్ వీ విల్ లర్న్ సాంస్క్రిట్ బికాస్ సాంస్క్రిట్ లో కూడా చాలా సాహిత్యాలు ఉంటాయి అండ్ సాంస్క్రిట్ నేర్చుకుంటే ఏమవుతుంది ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ అన్ని మా చేతికి ఒక ముష్టిలో వచ్చేస్తాయి ఒక గుప్పిడ్లో వచ్చేస్తాయి సాంస్క్రిట్ బేస్ ఉంది కాబట్టి ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ మాత్రం కాక యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్ కూడా వచ్చేస్తాయి ఎందుకంటే యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ ఆల్ కమింగ్ ఫ్రమ్ లాటిన్ అండ్ సాంస్క్రిట్ అండ్ లాటిన్ ఆర్ సిస్టర్స్ సో నాకు స్పెయిన్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఒక టూ డేస్ లో అన్ని వర్డ్స్ అర్థం అవ్వడం మొదలు పెట్టాయి బికాస్ దే ఆర్ ఆల్ సిమిలర్ టు సాంస్క్రిట్ గ్రామర్ ఇస్ సిమిలర్ టు సాంస్క్రిట్ సో ఇంగ్లీష్ సాంస్క్రిట్ కలిపి వీ కెన్ మేనేజ్ గ్రీక్ లో ఇంకా గ్రీక్ వర్డ్స్ అంతా ఫుల్ సాంస్క్రిట్ వర్డ్స్ లాగానే ఉంటాయి పర్షియన్ అయితే అలాగే ఉంటాయి ఓల్డ్ పర్షియన్ అంతే అలాగే ఉంటాయి సో నాకు స్పానిష్ అమెరికాలో ఉన్నాం కదా హోంవర్క్ అంతా మా పిల్లలకు నేర్పించడానికి స్పానిష్ నేర్చుకోవాలి వచ్చింది బికాస్ దేర్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ స్పానిష్ అండ్ దెన్ జర్మన్ లో నేను సిక్స్ ఇయర్స్ ఉన్నాను కాబట్టి జర్మన్ లాంగ్వేజ్ బాగా మాట్లాడతాను రైట్ అక్కడ ఇంగ్లీష్ ఇస్ నాట్ దేర్ జర్మన్ జర్మన్ లాంగ్వేజ్ అక్కడ అందరూ జర్మన్ మాట్లాడతారు జర్మన్ సో సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అప్పుడే మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు ఎందుకు అప్పుడు రావాలనిపించింది అంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండిందా లేకపోతే వాట్ వాజ్ లైక్ అదే చెప్ ఫ్రమ్ మోడలింగ్ టు యాంకరింగ్ దెన్ యాంకరింగ్ టు మూవీస్ అనేది లేదు జస్ట్ యూ కేమ్ ఇన్ టు లైఫ్ అలాగా ఇంకా నడుస్తూ వెళ్ళిపోయారు అంతేనా ప్లానింగ్ అంతే ప్లానింగ్ లేదు చిన్నప్పుడు చేయాలని ఏం లేదు డాన్స్ ఇష్టం అంతే డాన్స్ ఇష్టం బట్ ఇందాక మ్యూజిక్ గురించి కూడా చెప్పారు సో యూర్ అంటే మ్యూజిక్ ఆల్సో సింగింగ్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ అబ్రింగ్ అప్పుడు పాట అడగాలి కదా నాకు ఇప్పుడు ఐ కాన్ సింగ్ దట్ వెల్ నౌ బికాస్ ఐ హ్యావ్ అ హోల్ ఇన్ మై త్రోట్ అది నాకు జిఆర్డి అని ఒక ప్రాబ్లం ఉంది హెల్త్ ప్రాబ్లం దానివల్ల ఏమైందంటే ఎంటైర్ గట్ బికేమ్ కంప్లీట్లీ డ్యామేజ్డ్ సో ఐ యూస్ టు సింగ్ ఆల్ ద టైమ్ లాట్ ఐ యూస్ టు సింగ్ బట్ నౌ ఈవెన్ మాట్లాడడం కూడా యూ కెన్ సీ ద వాయిస్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ హార్ష్ దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇష్యూ సో ఇప్పుడు ఐ యామ్ సింగింగ్ ఐ యామ్ టీచింగ్ మై సన్ లిటిల్ బిట్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ హిస్ వాయిస్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్ మై సన్ ఇస్ సింగింగ్ సో పాడతాము ఇప్పుడు కూడా బాత్రూంలో పాడుతున్నాము ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ టు హిట్ సర్టన్ నోట్స్ నౌ మనకి పాటలు బాగా ఇష్టం ఉన్నప్పుడు గొంతు మనకి చాలా ఇలేరాజా అంటే పిచ్చి నాకు ప్రత్యక్ష దేవుడు ఆయన కలిసారా అయ్యో హౌ మెనీ టైమ్స్ హౌ మెనీ టైమ్స్ హీ నోస్ ఆల్సో హీ నోస్ దట్ ఐఎమ్ వన్ మ్యాడ్ ఫ్యాన్ లోకానికి చాలా ప్రథమ ఫ్యాన్ అంటే కస్తూరినే ఆయనకు తెలుసు బాగా i worked with his brother also gangamaran garu um darshakatvam lo chesanu oka movie so dantlo songs anta enta manchi songs 